Ja, es ist an der Zeit, ein aktuelles Video über die Wasserstoffmedizin zu machen. Denn am 12. September 2024 registrieren wir ein kleines Erdbeben in diesem Hotspot der modernen Medizinforschung. Es geht um Wasserstoffgas im medizinischen Einsatz, einfach gesagt um H2. Also nicht H, H+, H-, sondern um molekularen Wasserstoff. H2 als neues therapeutisches Gas. Ist das nicht toll? Ich rede hier in den Bayerischen Bergen über einen weltweiten Kongress, der in den USA organisiert wird. Und ich lasse es mir nebenbei gut gehen, ohne über den Atlantik fliegen zu müssen. Diejenigen, die von meinem Internetkanal kommen, sollten ja alle schon wissen, warum Wasserstoff therapeutisch so interessant ist. Aber die meisten, selbst Medizinprofis, wissen gar nicht, dass es über 200 Studien am Menschen schon dazu gibt. Und über 3000 von Experten begutachtete Artikel über mehr als 200 Krankheitsmodelle. Dabei geht die Wasserstofftherapie bis ins Jahr 1793 zurück. Der Erfinder der Dampfmaschine James Watt entwickelte damals mit dem britischen Lungenarzt Dr. Thomas Beddows die ersten Maschinen, mit denen man das erst 27 Jahre zuvor entdeckte Gas, das wir heute als Wasserstoff bezeichnen, für Therapiezwecke inhalieren konnte. Das nannte man damals Factitious Airs, künstliche Luft mit Wasserstoff. Genau das, was heute so viele Leute inhalieren. So sah übrigens das von James Watt konstruierte Wasserstoffinhalationsgerät aus. Und der erste bekannte, namentlich bekannte Patient, der durch die damaligen Apparaturen erfolgreich beim Asthma behandelt wurde, ist ein Mr. Shepard. Das Wasserstoffgas wurde damals noch durch Auflösung von Zink oder Eisen in Schwefelsäure gewonnen. Im Zeitalter der Brennstoffzellen und Protonentauscher, Membranelektrolyse, geht das heutzutage wohnzimmertauglich mit eleganteren Methoden und Apparaten. So zum Beispiel sehen andere moderne Geräte aus. Sie stellen zwischen 100 und 3000 Milliliter Wasserstoff pro Minute aus der Elektrolyse von Wasser zur Inhalation zur Verfügung. Was aber heute zur Wasserstoffinhalation dazugekommen ist, ist das Trinken von wasserstoffreichem Wasser. Für dessen Herstellung gibt es seit dem Ende des 20. Jahrhunderts immer bessere Geräte. Denn allein durch das Trinken sehr geringer Wasserstoffmengen im Milligrammbereich erzielt man oft gleichwertige oder sogar höherwertige Therapieergebnisse als durch die Inhalation großer Mengen von H2-Gas. So sieht es zumindest der Pionier der heutigen Wasserstoffmedizin im 21. Jahrhundert, Professor Shigeo Ota aus Japan. At that time, and so hydrogen is effective in a short time, uh, 10 minutes or 20 minutes. Is uh, but uh, for the, uh, later, we found uh, drinking hydrogen water is effective, sometimes more effective than uh, inhalation of hydrogen gas. So uh, for me, it is curious and takes uh, uh, The, con the effect was continued for a long time, at least one day or so. So, and also uh, we found the hydrogen uh, release so rapidly. So, even without hydrogen, the effect continued for a long time. So, it is curious. Das Interview mit Professor Shigeo Ota führte übrigens mein amerikanischer Freund Tyler W. LeBaron mit dem ich schon über ein Jahrzehnt in einem mehrere hundert Seiten umfassenden Online-Dialog über Wasserstoff bin. Wir haben dabei wahrgenommen, dass in der Forschung im Lauf der Jahre immer höhere Tagesdosen von H2-Gas oral oder inhalativ diskutiert werden. Im Jahr 2017 haben wir uns erstmals persönlich in München getroffen und über die Fragen zur Mindestdosierung diskutiert und alles in meinem Buch Elektroaktiviertes Wasser als Interview abgedruckt. Tyler nannte damals eine Spannweite von 0,5 bis 3 Milligramm, die auch aus heutiger Sicht noch passend für eine Tagesdosis sind. Er meinte aber auch, 
Wir stellen fest, dass in manchen Fällen wahrscheinlich eine höhere Konzentration wirksamer ist. Andererseits bringt es in anderen Fällen keinen Zusatznutzen. Aber was wir schon sehen, das scheint zumindest nach unseren Selbst- und Tierversuchen so, eine höhere Konzentration ist jedenfalls nicht weniger effektiv als eine niedrigere. Das ist wichtig. Für das Trinken von Wasserstoffwasser gibt es bereits wissenschaftliche Koryphäen, die bestimmte Mindestnormen abgesegnet haben. Die sagen, eine Tagesdosis sollte bei insgesamt 3 Milligramm Wasserstoff liegen. Aber über eine Einzeldosis hinsichtlich der Wasserstoffdosierung bei der Inhalation gibt es auch 2024 im September noch keinen Konsens. Auch nicht zwischen mir und Tyler. Aber ich bin mir sicher, dass das H2-Gipfeltreffen am 12. September 2024 wesentliche Erkenntnisse dazu beiträgt, denn dort treffen die weltweit führenden Experten der Wasserstoffmedizin zusammen. Und zwar online und dadurch unbegrenzt in der Teilnehmerzahl. Bei dieser virtuellen Veranstaltung müssen Sie sich keine Sorgen über Internetstörungen machen. Sie müssen nicht auf den Beginn des Vortrags warten oder etwas verpassen, wenn Sie weggehen. Aufgrund des virtuellen Formats werden die Präsentationen vorab aufgezeichnet, sodass Sie mit doppelter oder halber Geschwindigkeit ansehen, anhalten oder zurückspulen können. Es gab ja in Fernost schon einige Kongresse, die aber hauptsächlich auf China bezogen waren. Seit der ersten bahnbrechenden wissenschaftlichen Publikation von Professor Ota und seinem Team im Jahr 2007 hat die bis dahin völlig eingeschlafene Wasserstoffmedizin bedeutend an Fahrt aufgenommen. Tyler W. LeBern, der hier beim Kongress von 2016 bereits in der ersten Reihe in der Mitte sitzt, ist als Prophet wirklich um die Welt gepilgert und hat auch zahlreiche Studien initiiert und zumindest gefördert. Auch hier bei der 2017er Konferenz anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der neuen Phase der Wasserstoffmedizin sitzt mein Freund Tyler W. LeBaron vorne in der Mitte. Dasselbe ein Jahr später bei der Konferenz 2018, wo er neben Professor Ota aus Japan in der ersten Reihe sitzt. Sehr prestigeträchtig war auch die Konferenz der Internationalen Gesellschaft für Wasserstoffmedizin und Biologie 2018, der Professor Ota aus Japan, der Wasserstoffpionier, steht hier im Mittelpunkt und Tyler steht neben Frau Professor Maminoda, die natürlich auch 2024 jetzt auf dem MHI Summit zu den wichtigen Referenten zählt. Sie gilt als Ikone der Parkinson-Forschung auf dem Gebiet der H2-Medizin, ganz wichtiges Teilgebiet. Nun aber der MHI H2 Summit am 12.09. Da treffen wirklich Forscher aus aller Welt aufeinander. Und alles läuft virtuell ab. Es wird dann natürlich kein Konferenzfoto geben. Deswegen habe ich hier eins arrangiert, zumindest mit den Referenten. Es sind diesmal unter den Referenten auch etliche Europäer. Tyler hat nun auch organisatorisch eine Art Masterarbeit hingelegt und die 40 größten Koryphäen auf dem Gebiet der Wasserstoffmedizin zusammengetrommelt und die Fortschritte der letzten Jahre konzentriert auf einen Tag oder ein paar Stunden sogar nur darzubieten. Insgesamt aber wurden über 40 Stunden an Vorträgen aufgezeichnet, die man dann nach Belieben abrufen kann. Ich gebe Ihnen gleich noch einen Überblick, wer und was Sie hier erwartet. Am 12. September 2024 weltweit online auf dieser Erde. Und wenn man sich registriert, gibt es 18 Vorträge, die kostenlos sind. Man hat 24 Stunden Zeit, an der virtuellen kostenlosen Konferenz teilzunehmen. Für nur 27 US-Dollar bekommt man aber für 30 Tage lang einen VIP-Zugang zu 45 Vorträgen und sogar ein Teilnahmezertifikat. Und wenn man 200 Dollar ausgeben will, ist ja eine Art Spende auch, erhält man sogar 90 Tage lang Zugriff auf die 45 Gipfelpräsentationen. Und für die ganz Ehrgeizigen, also wer mindestens 10 Stunden von dem Inhalt konsumiert, der kann ein offizielles institutionelles Weiterbildungszertifikat der Southern Utah University dazu bekommen. Das können Sie sich dann einrahmen und hinter den Schreibtisch hängen. Oder Sie verwenden es in Ihrem LinkedIn-Profil, Ihrem Lebenslauf und den sozialen Medien, wo Sie es teilen können. Sie sehen den QR-Code auf meiner Folie und die Registeradresse. Da kommen Sie zu den Details und können sich gleich ein Ticket bestellen.
Es gibt genug davon, weil es ja online ist. Schauen wir uns das Originalprogramm an. Mitteleuropäische Zeit ist in Orange dargestellt. Bei uns startet es also Donnerstag um 17 Uhr mit der Begrüßung und den beiden Hauptreferaten von Professor Keir und Professor Ota. Ab 19 Uhr unserer Zeit sind drei kostenlose Referate abrufbar, sowie sieben VIP-Vorträge, die man eben dann nur mit dem 27 US-Dollar-Ticket oder dem noch höherwertigen sehen kann. Hier geht es in diesen Vorträgen zunächst um die Wirkmechanismen von Wasserstoffgas in der Medizin. Ab 19.30 Uhr geht es um klinische Anwendungen und therapeutische Effekte. Vier kostenlose Referate sowie 15 VIP-Vorträge werden da angeboten. Die Mittagspause die ist für uns Mitteleuropäer etwas spät um 20 Uhr angesetzt. Um 21 Uhr, passend zur vorherigen Mahlzeit, öffnet sich der Themenkreis Ernährung und Umwelt. Da gibt es zwei Gratis- und sechs VIP-Darbietungen und ab, ab 21.30 Uhr geht es dann um die Einordnung der Wasserstoffmedizin und ihre Perspektiven. Dreimal gratis, fünfmal VIP. Schließlich zum Abschluss noch eine akademische und eine populärwissenschaftliche Abschluss-Keynote und die Schlussbemerkungen des Organisators Tyler LeBaron. Offizielles Ende um 23 Uhr unserer Zeit. Ihr Zugangsticket erlaubt dann noch für die gebuchte Zeit, also entweder ein Tag, 30 oder 90 Tage, die gewünschten Präsentationen anzusehen. Und damit komme ich zu dem Ideengeber und Spiritus Rektor des 2024er Kongresses Tyler W. Le Baron. Er ist Gründer und Geschäftsführer des wissenschaftsorientierten gemeinnützigen Molecular Hydrogen Institute, MHI. Er hat einen Hintergrund in Biochemie, Physiologie und Sportwissenschaft. Und neben seiner Moderatorenrolle als Organisator des MHIH2 Summit und intimer Kenner der weltweiten Forschung beleuchtet er die Frage, warum sich die Wasserstoffmedizin trotz ihrer wissenschaftlichen Erfolge noch immer so langsam in der Praxis etabliert. Er spricht über die neuen Mythen und Fakten über molekularen Wasserstoff und er entmystifiziert die Gründe der Skeptiker. Tyler ist nicht nur der führende Botschafter der Wasserstoffmedizin. Er kennt auch viele der maßgeblichen Entscheider und Entwickler in der Industrie, deren Hoffnungen und Übertreibungen er schon des Öfteren angeprangert und verurteilt hat. Der erste Hauptredner ist Professor John Kerr von der Harvard Medical School, ein renommierter Herzintensivmediziner am Boston Children's Hospital. Er widmet sich der Therapie schwerkranker Kinder mit angeborenen Herzfehlern. Professor Kehrs Frage ist, kann man die Inhalation von 2% Wasserstoffgas über 72 Stunden nach einem Herzstillstand mit ECPR, also das ist mechanische Kreislaufunterstützung, kann man das sinnvoll in eine solche professionelle Reanimationsbehandlung einklinken? Und er will die positiven Vorergebnisse aus Tierstudien bestätigen und das Ganze langsam auch wirklich in die Humantherapie äh, einfügen und etablieren. Toller Gedanke. Zweiter Keynote-Speaker ist Professor Shigeo Ota. Ich habe ihn schon vorgestellt. Er gilt als der Pionier der Wasserstoffmedizin und ist emeritierter Professor der Nippon Medical University in Tokio und Gastprofessor der Shuntendo University in Tokio. Er ist Ehrenpräsident der japanischen Gesellschaft für Mitochondrienforschung, da kommt er ursprünglich her, und Medizin, der japanischen biomedizinischen Gesellschaft für Molekularbiologie und der internationalen Gesellschaft für Wasserstoffmedizin und Biologie. Seine gesamten Publikationszitate belaufen sich auf 17.400, das ist ein sagenhaft hoher Wert, in der Wasserstoffmedizin entdeckte er die biomedizinische Funktion von molekularem Wasserstoff und veröffentlichte 2007 einen historischen Artikel in der Zeitschrift Nature Medicine. Dieser Artikel wurde von Google Scholar 2700 Mal zitiert. Darüber hinaus ist äh, Shigeo Ota Geschäftsführer von Wasserstoffunternehmen, einschließlich der H2 Global Group mit Sitz in Ostrava in der Tschechischen Republik. Noch einmal hier der Zugang zur Ticketreservierung, falls Sie schnell entschlossen sind und das gleich erledigen wollen. Ich komme zur nächsten Referentin. Frau Professor Maminoda hat, die allgemein, hat, hat sich für das allgemeine Schlusswort eingetragen. Sie ist Pathophysiologin und Pharmakologin von der Kyushu-Universität in Japan, inzwischen 
pensioniert, aber immer noch sehr engagiert an vielen Wirkungsstätten. Und sie weist uns darauf hin, was ich mit fast 20 Jahren persönlicher Erfahrung und Kontakt zu mehr als 10.000 Anwendern, die wasserstoffreiches Wasser trinken, nur bestätigen kann. Die therapeutischen Wirkungen von Wasserstoff zeigen sich manchmal erst langsam. Die H2-Menge im Trinkwasser ist ja weitaus geringer als die inhalierte. Wasserstoffreiches Wasser wird daher nicht nur zu Therapiezwecken verwendet, sondern auch zur Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustands oder einfach zur Vorbeugung von Erkrankungen. Ich finde, das ist auch schon ein wichtiger Grund dafür. Es gibt immer noch das Problem, dass die Wirkungsweise von wasserstoffreichem Wasser im Trinkwasser weitgehend unbekannt ist, insbesondere die im Gehirn. Frau Professor Nodas Beitrag zeigt Beispiele für die Wirkungen von H2 bei langfristigem Konsum von Wasserstoff. Hormone, meint sie, und Homöostase spielen eine große Rolle beim Verständnis der Frage, warum H2 so viele verschiedene Wirkungen hat. Aufgrund der hormonellen Wirkungen hat H2 eine korrigierende Wirkung auf das Immunsystem und auf das homöostatische System des Körpers. Und auf diese Weise versucht Frau Professor Noda uns verständlich zu machen, warum die Aufnahme von H2 die Gesundheit fördert und gleichzeitig die Alterung verlangsamt. Kommen wir zu Professor Quinn. Er ist ein chinesischer Spitzenforscher zur Atherosklerose und er ist Direktor am Taishan Institute of Hydrogen Biomedicine Research. Ja, sowas gibt es bei uns gar nicht. Äh, solche Institute, die gibt es in China schon lang. Da gibt es Institute mit richtigen Professoren, die schon über zehn Jahre da herumforschen. Professor Quinn informiert uns über die heutige und die morgige H2-Medizinforschung in China. Und da können wir wirklich einpacken. Es wurde zum Beispiel die Forschung des Teams von Professor Quinn über die schützende Wirkung von Wasserstoffmolekülen auf durch oxidativen Stress verursachte Schäden in mehreren Organgeweben bereits 2014, also zehn Jahre vor dem jetzigen Summit, mit dem Wissenschafts- und Technologiefortschrittspreis der Provinz Shandong ausgezeichnet. Also... Vor zwei Jahren gab es einen Paukenschlag in der chinesischen Grundlagenforschung äh, an einer anderen Universität, die er uns aber auch vorstellt. Und da geht es um die Hypothese mit dem sogenannten Eisenporphyrin-Wasserstoffmolekül. Da haben alle auf der Welt aufgehorcht, das könnte eine Erklärung sein. In China treibt man außerdem auch die Forschung über Mikro- und Nanopartikel voran, mit denen man kleinste Wasserstoffgeneratoren praktisch gezielt zu Körperteilen bringen kann, beispielsweise zu Krebsgeschwüren. Das hört sich an wie akademische Zukunftsmusik. Es führt aber dort bereits zu konkreter Medizinpraxis. So wurde die Wasserstofftherapie als therapeutische Unterstützung beim chronisch obsessiv obstruktiven Emphysem und auch bei Covid-19 zugelassen. Da gab es drumherum im Umfeld von Seiten der Industrie auch eine arg übertriebene Propaganda, und deswegen wird wohl auch Professor Quinn die Forderung stellen, dass da stärker vom Staat reguliert und überwacht wird, was die Industrie sagen darf und was nicht. Kann ich nur zustimmen. Jetzt sehen wir Professor Sun, der sieht noch jung aus, ist aber schon im Ruhestand und ist Ehrenvorsitzender der Shanghai Huikang Hydrogen Medical Research Center Group in Shanghai. Er stellt uns ein, sein neues Konzept für die Wasserstoffnutzung in alltäglichen Gesundheitsbereichen vor, wie zum Beispiel als Trainingsunterstützung, Unterstützung bei der Behandlung von Krankheiten und Gesundheitsförderung. Besonderen Wert legt er darauf, dass er in einer leicht verständlichen Sprache formuliert, was bei Chinesen manchmal schwierig ist. Aber er will auch für Laien verständlich sein, die sich mit der Wasserstoffgesundheit befassen wollen. Das werden Sie in seinem Vortrag schon merken. Nun zu Frau Professor Ma von der Technischen Universität in Peking. Sie war stellvertretende Direktorin der Abteilung für Wasserstoffmolekularbiomedizin der Chinesischen Medizinischen Gesellschaft für die Gesundheit älterer Menschen. Also wie etabliert das da schon ist, muss ich mich immer wieder wundern. Das Team von Frau Professor Ma ist einer der Pioniere der biologischen Wasserstoffgasforschung. Sie hat mehr als 100 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und mehr als 40 Patente im Zusammenhang mit der Wasserstoffmedizin angemeldet. Clevere Frau. 
Frau Professor Ma stellt uns in ihrem Summit-Beitrag ihren evolutionsorientierten Ansatz zum Verständnis der Funktionen von Wasserstoff in der Physiologie vor. Wasserstoff, der ja einst auf der frühen Erde im Überfluss vorhanden war, spielte eine entscheidende Rolle in der Evolution des Lebens. Insbesondere als sich Organismen an eine sauerstoffarme, aber wasserstoffreiche Umgebung anpassen mussten. Die Präsentation von Frau Professor Ma hebt die Entdeckung der Fähigkeit von Wasserstoff vor, zelluläre Prozesse zu beeinflussen, darunter die Verringerung von Entzündungen, die Förderung der Gewebeumgestaltung und die Aktivierung von Stammzellen. Die von ihr vorgestellte Forschung unterstreicht dann die vielfältige Rolle von Wasserstoff in der Zellaktivität und legt nahe, dass seine biologischen Funktionen weit über seine bekannten antioxidativen Eigenschaften hinausgehen. Dr. Dillon von der Universität Maryland. Er ist ein einflussreicher medizinischer Publizist in den USA, der sich nun auch mit dem, mit dem wasserstoffreichen Wasser auseinandersetzt. Er fragt in seinem Summit-Beitrag, ob das immer populärere Trinken von wasserstoffreichem Wasser wirklich etwas für die Gesundheit bringt oder ob es nur ein Hype ist. Er verwendet dafür ein bei Prospero registriertes Überprüfungsprotokoll und diese Überprüfung untersuchte die möglichen Vorteile von wasserstoffreichem Wasser in Bezug auf verschiedene gesundheitliche Aspekte wie Trainingskapazität, körperliche Ausdauer, Leberfunktion, Verringerung des Risikos von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Vorteile für die psychische Gesundheit, äh, auch Vorteile bei Covid-19 und die Verringerung von oxidativem Stress und von äh, Aging. Und ja, wie ist jetzt das Ergebnis? Vorläufig. Die vorläufigen Ergebnisse klinischer Studien und Untersuchungen, sagt er, waren größtenteils ermutigend. Aber er meint, man braucht größere Stichproben und strengere Methoden, um diese ersten Ergebnisse, die ja positiv waren, zu untermauern. Er will also weiter prüfen. Aber das wollen eigentlich alle, die mit dem Thema beschäftigt sind. Professor He, das ist ein sogenannter häufig zitierter Forscher. Und er wurde als einer, halten Sie sich fest, der weltweit besten 2% Wissenschaftler mit wissenschaftlichen Karriereeinfluss ausgezeichnet. 2%? Überlegen Sie mal, wie viele Wissenschaftler es auf der Welt gibt. Er ist Mitherausgeber von Medical Gas Research und Chemical Synthesis. Sein Forschungsschwerpunkt liegt bei intelligenten Nanomaterialien und Nanomedizin für die Präzisionsgastherapie schwerer Krankheiten. Davon haben Sie noch nichts gehört wahrscheinlich. Er hat ein einzigartiges Forschungsfeld der Nanomaterial vermittelten Gastherapie entwickelt und über 100 Artikel mit einem H-Index von 60 in führenden Zeitschriften veröffentlicht. Also, he, ein Nanomediziner mit Kultstatus, er sieht in der Wasserstoffmedizin derzeit drei Probleme. Was ist das grundlegende Prinzip der Wasserstofftherapie? Man kennt es noch nicht. Zweitens, wie lassen sich Wasserstoffmoleküle im Körper überhaupt nachweisen? Wie können Wasserstoffmoleküle an den Zielort gebracht werden? Und seine Forschungsgruppe hat dabei eine Reihe von innovativen Erfolgen erzielt darunter. Sie haben das biologische Ziel von Wassermolekül, Wasserstoffmolekülen entdeckt und die grundlegenden Prinzipien der entzündungshemmenden, krebshemmenden und alterungshemmenden Wirkung von Wasserstoff aufgedeckt. Zumindest glauben Sie das. Seine Gruppe hat die erste Biosonde für Wasserstoff entwickelt und die hohe Fähigkeit von Wasserstoff nachgewiesen, Biobarrieren zu überwinden. Professor He und seine Gruppe haben eine Reihe neuartiger wasserstoffliefernder Biomaterialien entwickelt, um die Wirksamkeit der Wasserstofflieferung zu verbessern und diese Materialien zur Behandlung schwerer Krankheiten eingesetzt. Brauchen wir also die großen Apparate bald gar nicht mehr und wird alles auf Nano hinauslaufen? Oder ist das alles nur Science Fiction? Sicherlich ist das einer der wichtigsten Vorträge bezüglich der Zukunft. Unbedingt anschauen. Einer der angesehensten Wasserforscher im Medizinbereich ist seit vielen Jahren der koreanische Professor Lee. Er ist auch Präsident der koreanischen Water Society. Er hat den Aufbau der Water Ionizer Industrie, vor allem in Korea natürlich, mitgeprägt. Die hat sich ja ursprünglich vor allem auf die gesundheitliche Wirkung von basischem Wasser gestützt. Auch der Professor Lee sieht 
nun die Zeichen des neuen Wasserstoffzeitalters, sagt aber trotzdem noch, das wirksamste Wasser gegen Zivilisationskrankheiten ist alkalisches Wasser. Und Wasserstoffwasser, das wird in Ländern, in denen die Menschen über 100 Jahre alt werden oder werden wollen, immer beliebter. Wasserstoff ist nach seiner Ansicht vor allem wirksam bei Alterskrankheiten, Darmproblemen und bei der Frage der Schönheit. Professor Lies sah mit Beitrag, heißt kurz und bündig Wasserstoff, Lebensenergie und er erklärt, dass Elektronen im Wasserstoff als lebenserhaltende Energiesubstanzen und Antioxidantien wirken, die ein gesundes Leben fördern. Der nächste Gastredner, Professor Dimitri Adyakshin, lehrt an der Russischen Universität der Völkerfreundschaft innovative Technologien. Er und sein Team haben in einem Rattenmodell Auswirkungen von inhaliertem H2 auf eine durch Monokrotalin hervorgerufene Hypertonie untersucht. Und sein Ergebnis, inhaliertes H2 unter Monokrotalin-Exposition, bietet antifibrotische Wirkungen auf Mastzellen in den Lungen von Ratten. Nicht für jedermann ein Mast. Professor Medvedev ist der Chefpharmakologe der Moskauer Lomonosov-Universität. Von ihm stammen gleich zwei Beiträge des MHI H2 Summits 2024. Sein erster Beitrag, der mich brennend interessiert, erweitert unser Wissen über den Verbrauch von Wasserstoff im Körper. Wenn Wasserstoff ja nun eine Art Arzneimittel ist, muss man auch dessen Wege und Schleichwege durch den menschlichen Körper kennen, um ihn richtig anzuwenden. Einen Pharmakologen wie Professor Medvedev interessiert also besonders die sogenannte Pharmakokinetik des Wasserstoffs. Die Moskauer Forscher haben nun den Weg des Wasserstoffs gleich zweimal untersucht, nämlich einmal den natürlicherweise von der Darmmikrobiota gebildeten Wasserstoff, den man durch Lactuloseessen gezielt stimulieren kann, aber auch den durch Trinken aufgenommenen Wasserstoff aus wasserstoffreichem Wasser. Also, Sie haben endogenen und exogenen Wasserstoff getrennt voneinander im Körper verfolgt und analysiert. Schon im Jahr 2012 gab es ja eine kinetische quantitative Studie des Japaners Shimuchi. Aber die russischen Forscher konnten viel schneller und viel genauer mit einem neu entwickelten Diodenlaserspektrometer messen. Tatsächlich konnten sie in Echtzeit, in jeder einzelnen Sekunde messen, wo der Wasserstoff ist. Äh, Unglaublich, dieses Wissen hilft immens weiter, um äh, die Pharmakokinetik des Wasserstoffs besser zu verstehen. Parallel haben die russischen Forscher auch noch die Kinetik von Methangas, also CH4, gemessen, das ja äh, auch eine große Rolle äh, spielt bei Darmbakterien. Methan ist ja als Pharmakon noch kaum erforscht, eher ist es der Klimaschreck in der Viehwirtschaft, aber... Auch ein Mensch erzeugt mittels bestimmter Bakterien im Dickdarm Methangas. Und zwar aus dem Wasserstoff, den viele andere dort angesiedelte Bakterien erzeugen. Also diese Studie von Medvedev, die freut mich so, dass ich Ihnen jetzt eine kleine Unterhaltungspause gönnen will. Auf YouTube gibt es zahlreiche Aufnahmen flatulenter Zündeleien, das sogenannte Fart Igniting. Hier erkennbar durch die gelbe Färbung eine wasserstoffreiche Flatulenz. Auch hier eindeutig eine Wasserstoffflamme. Die Dame dagegen zeigt in der blauen Teilfärbung durchaus einen hohen Anteil an Methan, wie man es von Kühen kennt. Übrigens hier in einer Simulation die Analyse der Verbrennungstemperaturen, die von einer Nachahmung durchaus abberaten lässt. Wer möchte schon, dass sein Hintern zu brennen anfängt? Genug gelacht, jetzt wird gedacht. Professor Medvedev begeistert mich noch mit einem weiteren Vortrag auf dem MHIH2 Summit. Dabei geht es wieder um Wasserstoff und Methan aus dem Darm. Die Wirkung von H2 hängt von seiner Konzentration im Blut ab, unabhängig davon, ob es exogenen oder endogenen Ursprungs ist. Also die Produktion von endogenem H2 und Methan-CH4 hängt hauptsächlich von der Fermentation von Kohlenhydraten durch die Darmmikrobiota und ihrer bakteriellen Zusammensetzung ab. 
Es ist bekannt, dass fast 60 Prozent der Bakterien in der Mikrobiota H2 produzieren können. Bei den meisten Menschen, bei manchen nicht. Während Methan, CH4, ausschließlich von den als Archaea bekannten Mikroorganismen produziert wird. Je mehr Archaea in der menschlichen Darmmikrobiota vorhanden sind, desto höher ist der CH4-Spiegel im Darm und desto niedriger dann logischerweise der H2-Spiegel. Viele Studien haben gezeigt, dass 30 bis 50 Prozent der gesunden Menschen viel Methan und wenig Wasserstoff produzieren. Und, Achtung, Anti-Aging-Forscher, der Prozentsatz der Methanproduzenten steigt mit dem Alter. Das bedeutet, dass Menschen mit einer Darmmikrobiota mit hoher Methanproduktion eine schwächere Abwehr gegen oxidativen Stress haben und ein höheres Risiko haben, Entzündungen und die meist nicht übertragbaren Krankheiten, Herz-, Kreislauf-, Hormon- oder Krebserkrankungen zu entwickeln. Die Richtlinien des öffentlichen Gesundheitswesens empfehlen, den Verzehr von Ballaststoffen zu erhöhen, weil das die H2-Produktion der Mikrobiota erhöht und die antioxidative Abwehr verbessert. Leider funktioniert dies bei hohen CH4-Produzenten nicht, da der gesamte produzierte Wasserstoff von methanogenen Archaeen direkt im Darm verbraucht wird und der H2-Spiegel im Blut daher nicht ansteigen kann. Das ist Medvedes Forschungshypothese und er empfiehlt dringend, die Verwendung von wasserstoffreichem Wasser oder H2-Inhalationen zur Bekämpfung von oxidativem Stress, wenn jemand eine hohe Methanproduktion hat. Wieder ein Pionier. Was wird uns Professor Ono, einer der Väter der neuen Wasserstoffmedizin auf dem MHI H2 Summit, Neues berichten? Nun ist Wasserstoff tatsächlich ein Antioxidant für Hydroxylradikale. Das ist die große Frage. Aber genau diese These war ja eigentlich die Initialzündung der Wasserstoffmedizin 2007. Und sie prägt auch noch viele wissenschaftliche Artikel und auch die Werbeaussagen der Industrie nehmen darauf Bezug. Aber Professor Ono ist sich da gar nicht so sicher. Seine Studien, sagt er, deuten alle darauf hin, dass Wasserstoff vor allem als Signalmolekül fungiert. Und obwohl das genaue Ziel von Wasserstoff auch heute immer noch schwer zu fassen ist. In Europa ist dieser Herr einer der wichtigsten Köpfe der Wasserstoffmedizin, der serbische Professor Ostojic. Seine Forschung konzentriert sich auf mitochondrialische Gesundheit und Ernährungsinterventionen bei chronischen Krankheiten. Er hat über 320 von Experten begutachtete Artikel veröffentlicht. Er ist Autor von 13 Buchkapiteln und hält elf Patente. Der spezifische Wirkungsmechanismus von H2 im Gehirn ist nach Ansicht von Professor Ostojic noch nicht vollständig verstanden. Ziel seines Gastvortrags ist es, die wasserstoffinduzierte Modulation mehrerer Neuro Neurotransmitter und gehirnspezifischer Biomoleküle zusammenzufassen und zu diskutieren und seine Rolle in organspezifischen und systemischen Signalwegen, die für Gesundheit und Krankheit relevant sind, zu beleuchten. Professor Slesak, er ist ein führender Wissenschaftler am Institut für Herzforschung der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Vor kurzem hat sich Professor Slesak der Erforschung der Rolle von molekularem Wasserstoff bei der Vorbeugung und Behandlung von Zivilisationskrankheiten zugewandt. Als Gründer und Direktor der European Academy for Research on Molecular Hydrogen in Biomedicine seit 1921 und als Berater am Institute for Molecular Hydrogen in den USA kann Professor Slesak gerne auch als die graue Eminenz der europäischen Wasserstoffmedizin gelten. Der Vortrag von Professor Schlesack führt uns rund um die Herztransplantation, die zur Standardbehandlung bei chronischer Herzinsuffizienz geworden ist. Ungelöst ist das Problem der Reperfusion, wenn nämlich in das neue Organ plötzlich sauerstoffreiches Blut durchfließt. Unweigerlich scheinbar entstehen dabei Schäden durch oxidativen Stress. Abhilfemethoden nach Slesaks Ergebnissen? Die Zugabe von 4% Wasserstoffgas zu Inspirationsgasen. Das verringert die Marker für oxidativen Stress, die Ischämie-Marker, den Entzündungstumor, Nekrosefaktor Alpha und die Peroxidation des gesamten Körpers signifikant. Mit Wasserstoff behandelte Schweine wiesen auch signifikant weniger schweres Kammerflimmern auf als die Kontrollgruppe. Es handelt sich bei Slesaks Vorschlag um eine ergänzende Therapie, die sich ganz leicht in aktuelle Transplantationstechniken ein integrieren ließe. Professor Al-Wazir, 
aus der Türkei. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Anwendungen von Wasserstoff in Lebensmittelwirtschaft und Technologie. Er hat über 50 Artikel über Wasserstoff veröffentlicht und ist auch der Autor eines Buches mit dem Titel Leben mit Wasserstoff. Unter anderem leitet er das Institut für Redoxanwendungen in Lebensmitteln. Seine Forschungsinteressen umfassen Wasserstoffanwendungen in der Lebensmittelwissenschaft und die Entwicklung innovativer Lebensmitteltechnologien. Der Professor aus der Türkei steuert gleich drei Beiträge zum H2 Summit bei. Der erste sagt, Lebensmittel sind anfällig für viele Verderbniserscheinungen, die zu unerwünschten Veränderungen der Qualität, zu Nährwertverlust und ähm, auch zu geringerer Haltbarkeit führen. Alpha Sie und sein Team haben die Wirkung der Wasserstoffanwendung in verschiedenen Lebensmittelprozessen auf die Qualitätsmerkmale von Produkten geprüft. Zum Beispiel bei der Lebensmitteltrocknung konnten sie durch die Einbeziehung von Wasserstoff die Nährwerte und die sensorischen Eigenschaften zum Beispiel von Aprikosen und Äpfel, die aus der Türkei viel exportiert werden, geschützt werden. Darüber hinaus konnten durch die Einbeziehung von Wasserstoff in die Atmosphäre der Lebensmittelverpackung die physikochemischen und Nährwerte verschiedenster Lebensmittel, etwa Erdbeeren, Fisch oder Frischkäse, besser geschützt und die Haltbarkeitsdauer dadurch verlängert werden. Diese Ergebnisse zeigen, warum die Verwendung von Wasserstoff als Schutzgas in Lebensmittelprozessen, die ja schon lange zugelassen ist, für die Bewahrung der Frische und der Qualitätsmerkmale von Lebensmitteln immer wichtiger wird. Ein weiterer Beitrag von Professor Al-Wazir ist die Produktsicherheit von Lebensmitteln. Biogene Amine, die verursachen in fermentierten und auch in proteinreichen Lebensmitteln oft ernsthafte Gesundheitsprobleme. Al-Wazir und seine Leute haben herausgefunden, dass die Verwendung von wasserstoffreichem Wasser beim Butterwaschprozess sowie bei der Fermentation von Gemüse, sowie der Einsatz von Wasserstoffgas in der Atmosphäre von verpacktem Fisch und Hackfleisch, die Bildung von biogenen Aminen während der Lagerzeit begrenzen kann. Dann gibt es noch das Thema Schwermetalle. Das sind krebserregende Lebensmittelverunreinigungen. Und al Team hat herausgefunden, dass die Verwendung von wasserstoffreichem Wasser beim Waschprozess von Lebensmitteln wie Butter es ermöglicht, den Schwermetallgehalt im Endprodukt zu senken. Ich wusste gar nicht, dass in Butter Schwermetalle sind. Deswegen wiegt die wahrscheinlich so viel. Oder Mann wiegt so viel, nachdem er eine gegessen hat. Auf jeden Fall ist es eine simple Methode, dass wieder alles in Butter ist, wenn man wasserstoffreiches Wasser zum Waschen hernimmt. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Anwendung von Wasserstoff in seiner gasförmigen oder in der wasserstoffreichen Wasserform die Sicherheit des Endprodukts gegenüber biogenen Aminen und Schwermetallen verbessern kann. Was hat der Professor uns noch zu sagen? Das geht jetzt deutlich über die Grenzen der Wasserstoffmedizin hinaus. al -Wazir und sein Team haben gezeigt, dass wasserstoffreiches Wasser die Extraktion verschiedener Komponenten aus verschiedenen Pflanzenmaterialien verbessern kann. Zum Beispiel die Extraktion von phenolischen Substanzen, von Flavonoiden, Anthocyananen, von Pigmenten, von organischen Säuren, von reduzierten Zuckern, von Aminosäuren, von Ascorbinsäure und Antioxidantien. Alles wurde deutlich erhöht, wenn im Extraktionsprozess wasserstoffreiches Wasser anstelle von normalem Wasser verwendet wurde. Die Extraktion dieser Nährstoffe und Phytochemikalien war bei 35 Grad Celsius besser als bei 25 Grad. Diese Ergebnisse legen wiederum nahe, dass das Trinken von wasserstoffreichem Wasser bei Raumtemperatur nach dem Verzehr von Obst, Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln die biologische Zugänglichkeit und biologische Verfügbarkeit von Nährstoffen und Vitaminen verbessern kann. Also wenn man aus einem der Vorträge einen sofortigen Nutzen ziehen kann, dann aus diesem. Als Kind haben sie mir immer erzählt, nach Steinobst dürfte man überhaupt kein Wasser trinken. Und was für einen Unsinn man sich auch noch ein Leben lang Merkt, der einem in der Kindheit erzählt wird. Kommen wir zu Dr. Nazarov, ein Experte für Gastherapien seit Jahrzehnten. Er hat uns aus Odessa in der Ukraine zwei Vorträge mitgebracht. In dem ersten spricht Dr. Nazarov über medizinische Gase. Das sind also Sauerstoff, Ozon, Wasserstoff, Kohlenmonoxid und Dioxid, Schwefelwasserstoff, Stickstoffoxid, Xenon und andere Inertgase. Beispielsweise ist Wasserstoff ein Reduktionsmittel. Xenon ist ein Inertgas und Ozon ein aktives Oxidationsmittel. Gleichzeitig 
weisen diese drei Gase ein nahezu identisches Spektrum pharmakologischer Aktivität auf. Was, sagt er, was normalerweise durch das Vorhandensein einer direkten oder indirekten antioxidativen Aktivität von medizinischen Gasen erklärt wird. Dr. Nazarov versucht nun, die Aktivierung des homöostatischen Systems durch Wasserstoff in die Familie der medizinischen Gase systematisch einzuordnen. In seiner Präsentation werden die praktischen Auswirkungen dieses Ansatzes erörtert, einschließlich praktischer Empfehlungen für die kombinierte Verwendung von Wasserstoff und anderen medizinischen Gasen. Ein weiterer Vortrag von Dr. Nazarov wendet sich einer besonderen Gasmischung in der Herzchirurgie zu. Er stellt die Frage, bringt die Verwendung von H2 und NO, also als Mischgas, Vorteile? Und zwar schlägt er das vor, wenn eine künstliche Blutzirkulation erforderlich ist. Es geht also um die Idee einer Mischgasanwendung. Hören Sie es an. Professor Hancock, er kommt von der Universität von Westengland in Bristol. Dort stammt die Wasserstoffmedizin ja eigentlich her, denn der Lungenarzt Dr. Thomas Bedows entwickelte dort in seiner pneumatischen Institution Ende des 18. Jahrhunderts die erste H2-Inhalationstherapie. Nicht ohne Ruhm und Erfolg übrigens, aber nicht von langer Dauer nach seinem Tod. Erst rund 200 Jahre später brachte es diese neuartige Wasserstoffmedizin von heute zu neuen Ehren. Professor Hancock lehrt in Bristol übrigens Zellsignalisierung. In einem seiner zwei Beiträge gibt er uns einen kurzen Überblick über die Geschichte der Wasserstoffmedizin bis heute. Was sich seiner Meinung nach heute abzuzeichnen scheint, ist, dass Zellen bei Kontakt mit H2-Gas eine erhöhte antioxidative Kapazität aufweisen. Dies lässt darauf schließen, dass eine Behandlung mit H2 für biologische Systeme nützlich sein könnte, die unter Stress stehen. Daraus zieht er Schlüsse auf zukünftige potenzielle Anwendungen in der Medizin, aber auch in der Landwirtschaft. Noch ein Vortrag von Professor Hancock. Da erklärt er die biologischen Wirkungen von Wasserstoff innerhalb von Zellen. Die Behandlung vieler Organismen mit molekularem Wasserstoff hat sich besonders dann als förderlich erwiesen, wenn das behandelte biologische System unter Stress steht, beispielsweise während einer Krankheit oder in Gegenwart von Giften. H2 reagiert nicht ohne weiteres und mit anderen wichtigen reaktiven Signalmolekülen, also darunter auch nicht mit Stickstoff, Stickoxidradikal, Superoxidradikal oder Wasserstoffperoxid. Hancock gibt uns einen Überblick über die verschiedensten Denkmodelle, wie man das ungewöhnliche Verhalten von Wasserstoff erklären könnte. Das ist Grundlagenforschung aus dem Vereinigten Königreich. Wir sind wieder in China. Professor Long, ein renommierter Biologieprofessor an der Hian Hian Tong Universität. Seine Forschung konzentriert sich auf Alterungsbiologie, Zellbiologie, oxidativen Stress und mitochondrialen Stoffwechsel. Wobei er sich besonders für mitochondriale Nährstoffe und Arzneimittelforschung interessiert. Seine umfangreiche Arbeit hat wesentlich zum Verständnis mitochondrialer Dysfunktion und ihrer Rolle bei neurodegenerativen und metabolischen Erkrankungen beigetragen. Das Forschungsteam von Professor Long hat herausgefunden, dass eine Vielzahl natürlicher Nährstoffe auf verschiedene Stoffwechsel- und Signalwege der Mitochondrien einwirken kann, wodurch die Mitochondrienfunktion synergetisch verbessert oxidative Schäden verringert und das Auftreten und die Entwicklung mitochondrialer Erkrankungen wie neurodegenerative Erkrankungen, Fettleibigkeit und Diabetes verhindert werden. Professor Kasai ist Professor für Physiologie an der iranischen Mashhad University of Medical Sciences. Er arbeitet an Tiermodellen für Krebs, Colitis, Fettleibigkeit, Muskelschwund und so weiter, um das therapeutische Potenzial von wasserstoffreichem Wasser zu ermitteln. Auf dem MHI H2 Summit spricht er über Skelettmuskelatrophie. Ziel seiner Studie war es, das therapeutische Potenzial von wasserstoffreichem Wasser bei Muskelatrophie in einem Modell mit einseitiger Immobilisierung der Hinterbeine bei sogenannten Balp-C-Mäusen zu untersuchen. Die einseitige Immobilisierung der Hinterbeine wurde mit Hilfe einer Schiene für sieben Tage herbeigeführt. Das heißt, die konnten sich teilweise nicht rühren, also geht die Muskulatur normalerweise zurück. Ergebnisse, das Muskelgewicht und die Griffstärke der Gliedmaßen in der mit H2 behandelten Gruppe verbesserten sich während der Atrophiephase signifikant 
Und diese Verbesserung hielt während der Erholungsphase an. Auch die folgende Referentin gehört zur Arbeitsgruppe von Professor Kasai, Frau Dr. Nazari von der Mashhad University of Medical Sciences Iran. Sie arbeitet an in vitro und in vivo Tiermodellen für Fettleibigkeit, Sehnenverklebung, Muskelatrophie, Colitis, Krebs und so weiter, um das therapeutische Potenzial einiger Medikamente wie wasserstoffreiches Wasser besser einzuschätzen. Sie untersuchte, ob sich wasserstoffreiches Wasser bei Dickdarmkrebs als zusätzliches Therapeutikum zum bewährten 5-Fluorazil eignet. Dazu wurde bei Inzuchtmäusen des Typs Balb C künstlich Dickdarmkrebs hervorgerufen. Dann wurden Ergebnisse für drei Gruppen evaluiert. Behandlung nur mit 5-Fluorazil, Behandlung mit 5-Fluorazil und zugleich mit wasserstoffreichem Trinkwasser, das durch Wasserstoffstuhltabletten erzeugt wurde und dadurch hoch konzentriert war. Und zuletzt Behandlung ausschließlich mit wasserstoffreichem Trinkwasser aus diesen H2-Spultabletten. Das Fazit, die Verabreichung von wasserstoffreichem Wasser mit oder ohne 5-Fluorazil kann als Therapeutikum zur Behandlung von Dickdarmkrebs dienen. Also wird nicht mehr empfohlen, nur mit 5-Fluorazil zu arbeiten. Und nun zu einem weiteren Highlight des MHIH2 Summits. Sie, Professor Song, ist ein chinesischer Shootingstar und Professorin an der Shandong First Medical University. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf Lipid- und Lipoproteinstoffwechsel und auf der Anwendung von molekularem Wasserstoff. Sie hat schon über 40 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht. Darüber hinaus wurde sie zum Mitglied des Ständigen Ausschusses für molekulare Wasserstoffbiomedizin zum Mitglied des Nachwuchsausschusses für biochemische und molekulare Pharmakologie und zum Mitglied des Fachausschusses des Sonderfonds für Entwicklung im Bereich molekulare Wasserstoffbiomedizin ernannte. Ehrlich, wenn ich mir das in Deutschland vorstelle, ein Sonderfonds für Entwicklung im Bereich molekulare Wasserstoffbiomedizin mit einer ganz jungen Professorin äh, im Fachausschuss. Also dass es so etwas gibt, davon hat Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, allerhöchstens mit großer Signalverspätung mal was gehört, obwohl ihn das Vortragsthema von Frau Professor Song wohl sehr interessieren würde. Der Titel ist doch recht spektakulär. Wasserstoffaufnahme lindert Alkoholkonsum und Katersymptome bei gesunden Personen. Das ist eine randomisierte und placebo-kontrollierte Crossover-Studie. Das heißt, viel Aufwand. Ziel dieser Studie war es, die Wirkung von Wasserstoff auf die Linderung von Alkohol- und Katersymptomen bei 20 gesunden Freiwilligen zu untersuchen. Die Ergebnisse, die Atemalkoholkonzentrationen innerhalb der H2-Gruppe waren nach 30 Minuten, 60 und 90 Minuten jeweils signifikant niedriger als diejenigen innerhalb der Placebo-Gruppe und die Flächen unter den Reaktionskurven zeigten einen positiven Effekt von H2. Darüber hinaus zeigte die H2-Behandlung positive Auswirkungen auf die Kater-Symptome und den sogenannten VTS-Score. Schlussfolgerung, H2-Inhalation lindert die Symptome eines Alkoholkaters. Hm. Sollten wir mal den Oktoberfestwirten mitteilen. Jetzt Professor Wang, das ist ein plastischer Chirurg am Union Medical College Hospital in Peking und Mitglied der Chinese Academy of Medical Sciences. Er beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Gebiet der Keloide. Was ist das? Ein Keloid ist eine Narbe, die über das Narbenareal hinaus wuchert. Das ist gutartig, aber es sieht hässlich aus und ist für die Betroffenen oft sehr belastend. Und der Professor Wang, der hat schon viele chirurgische Methoden zur Behandlung von Keloid entwickelt, aber sein derzeitiges Forschungsvorhaben besteht darin, die Auswirkungen von wasserstoffreichem Wasser auf die Keloidbehandlung zu untersuchen. Und ob es klappt, ja, die Ergebnisse Wangs zeigen, dass die H2-Wassertherapie eine attraktive Behandlungsoption für Keloide darstellen könnte. Denn sie lindert Schmerzen und Juckreiz und fördert auch die Abheilung der Entzündung. So, wen haben wir hier? Professor Yang von der Medizinischen Universität Hartwien in China berichtet von der Nützlichkeit der Hochdosis-Wasserstofftherapie bei traumatischen Hirnschäden. Es geht um Nervenentzündungen nach einem traumatischen Hirnschaden. Insgesamt 
deuten Professor Youngs Daten darauf hin, dass molekularer Wasserstoff die Nervenentzündung hemmt. Seine Erkenntnisse zeigen neue Ziele zur Hemmung der Neuroinflammation und unterstreichen das Potenzial der H2-Therapie bei einem traumatischen Hirnschaden. Darauf freue ich mich besonders. Frau Professor G. ist Professorin für klinische und medizinische Grundlagenwissenschaften an der Shandong First Medical University in China. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Immunität und Mikroökologie der Darmschleimhaut. Sie hat Pionierarbeit auf dem einzigartigen Forschungsgebiet mikrobielle Wasserstoffökonomie zur Manipulation der Darmhomöostase geleistet und repräsentative Artikel in führenden Zeitschriften veröffentlicht. Professor G.'s Vortragstitel klingt wie ein symphonisches Ereignis. Die Orchestrierung der intestinalen Homöostase und Entzündung durch mikrobielle Wasserstoffökonomie. Oh, dabei geht es eher um Kammermusik, äh, nicht um Symphonik. Denn sie forschen nicht rund um das Trinken oder Inhalieren von großen Wasserstoffmengen, sondern um eine wasserstoffreiche Kochsalzlösung, die bei Colitis angewandt wurde. Die wird einfach mit der Nadel gespritzt. Was will Frau damit zeigen, exogenes H2, also von außen gespritzt, programmiert den Stoffwechsel von Darmbakterien neu, indem es die H2-Darmmikrobiota-SCFA-Achse reguliert. Das muss ich selbst erklären, das kann ich nicht. Und es stärkt die Darmbarriere durch Modulation spezifischer Bakterien, wobei eine verbesserte mikrobielle Wasserstoffökonomie eine Colitis lindert. Die Forscherin meint, obwohl wir nun beginnen, den zugrunde liegenden Mechanismen zu, Missus zu verstehen, gibt es in dieser Studie einige Einschränkungen. Mikrobiomanipulationen, Nanomedizin mit gezielter Wasserstofffreisetzung im Darm und klinische Validierung müssen dringend erforscht werden. Ja, das finde ich auch. Na dann los, geh mal. Jetzt Olga Pohl. Dr. Pohl ist... Ähm, Koordinatorin der Molecular Neuropharmacology Group am St. Paul Research Institute und am Neurosciences Institute der Autonomen Universität Barcelona in Spanien. Außerdem ist sie noch Herausgeberin der Zeitschrift Antioxidants und Vorstandsmitglied der European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine. Ja. Was hat sie uns denn geforscht? Bei Dr. Pohls Vortrag geht es um die Nebenwirkung einer Behandlung mit Chemotherapie von Krebsthera. Bei Frau Dr. Pohls Vortrag geht es um die Nebenwirkung einer Behandlung mit Chemotherapie von Krebspatienten. Bei Patienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen, treten auch neben Schmerzen auch andere Symptome auf, wie beispielsweise Angstzustände, Depressionen, Muskelschwung, kognitive Defizite und Gewichtsverlust. Und all das kann sich erheblich auf die Lebensqualität der Patienten auswirken. Und es kann sogar dazu führen, dass die Chemotherapie abgebrochen werden muss. Und Frau Dr. Pohls Studienergebnisse legen nun den Einsatz von wasserstoffreichem Wasser als wirksame und sichere Therapie gegen unerwünschte Folgen von Chemotherapie nahe. Professor Yu, der arbeitet im chinesischen Wuhan als Leiter der Abteilung für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und Allergologie am elitären Tongji Krankenhaus. Er ist ein international vernetzter Forscher, leitete 20 Forschungsprojekte, schrieb 60 Artikel in Top-Zeitschriften der Allergologie und auch er spricht nicht über Trinken oder Inhalieren von Wasserstoff, denn er hat eine neue Behandlungsmethode zur Nasenspülung äh, erfunden. Raten Sie mal, was wird das wohl sein? Natürlich eine Nasenspülung mit Kochsalzlösung und Wasserstoff. Er berichtet darüber nur Gutes. Zunächst das Schlechte. 5 bis 15 Prozent aller Chinesen leiden unter allergischer Rhinitis. Und die Behandlungsmöglichkeiten der Schulmedizin, Histaminika, Hormone und andere Behandlungen sind nur symptomatisch orientiert. Allerdings die neue Jusche Formel für die Nasensprayer die hat eben durch das Wasserstoffwasser offenbar entzündungshemmende Wirkungen, antioxidativ. Und tatsächlich nach 30-tägiger Spülung mit den neuen Tropfen mit Wasserstoff, da hat sich der Komfort in der Nase deutlich verbessert, die Nasensekretion und die Zilienclearance. 
die Wirksamkeitsrate insgesamt 86,7 Prozent. Und daraus lässt sich doch sicherlich ein Geschäft machen. Bis jetzt wird das neue Mittel erst von einigen wenigen Krankenhäusern empfohlen und anerkannt, aber einfach, weil es noch nicht bekannt ist wahrscheinlich, denn ein Bedarf dafür, den gibt es ja überall auf der Welt. Professor Pocotillo ist Doktor der Biowissenschaften und Professor der Abteilung Lebensmittel, Biotechnologie und Chemie an der Nationalen Technischen Universität Ternopil Ivan Pulli in der Ukraine. Er ist in der Ukraine bekannt für seine akademischen Forschungen und für die Popularisierung von Wasserstoffwasser. Er hat mehr als 200 wissenschaftliche und methodische Artikel veröffentlicht. Er interessiert sich, wie die bereits vorgestellte Arbeitsgruppe von Dr. Nasari aus dem Iran, für die Darmkrebsbehandlung mit 5 Fluorazil und wasserstoffreichem Wasser. Ziel seiner Studie war es, die Wirkung von mit molekularem Wasserstoff und 5 Fluorazil gesättigtem Wasser auf den Gehalt an Carbonylgruppen oxidativ modifizierter Proteine im Blutserum weißer Ratten mit Dickdarmkrebs zu untersuchen. Die Tiere tranken nach Belieben mit Mole äh, Wasser mit molekularem äh, Wasserstoff, allerdings nur in einer geringen Konzentration von 0,6 ppm. Was kam raus? Die Verwendung von mit molekularem Wasserstoff gesättigtem Wasser ist eine wirksame Methode zur Verringern Verringerung der oxidativen Veränderung von Proteinen bei Ratten mit Dickdarmkrebs unter 5 Fluorazil-Chemotherapie. Emeritus Garth L. Nicholson ist Gründer, Präsident, wissenschaftlicher Leiter und emeritierter Forschungsprofessor am Institut for Molecular Medicine im Huntington Beach in Kalifornien. Er hat über 700 medizinische und wissenschaftliche Artikel veröffentlicht, darunter 20 Bücher als Herausgeber und er saß im Redaktionsausschuss von 30 medizinischen und wissenschaftlichen Zeitschriften und er war bei vier dieser Zeitschriften leitender Herausgeber. Also den kennt man weltweit, ein berühmter Mann. Sein 44-seitiger Review-Artikel über Wasserstoffmedizin bis 2016 im internationalen Journal of Clinical Medicine war ein wirklich viel beachteter Meilenstein der Wasserstoffmedizin. In seinem jetzigen Beitrag zum MHI H2 Summit 24 äh, will er über Wasserstoff-Nanobläschen äh, sprechen, die das Herz vor oxidativen Schäden schützen. Wasserstoff-Nanobläschen, das sind eben Nanometer große Bläschen die molekulares Wasserstoffgas enthalten. Im Gegensatz zu H2-Bläschen normaler Größe kann man ihre Halbwertszeit stundenlang äh, erhalten, sogar wenige Tage. Ne? Also das verflüchtigt sich nicht so schnell, der Wasserstoff. Und äh, Nicholson und sein Team, die haben die Fähigkeit von diesen H2-Nanobläschen getestet, oxidativen Stress in Organen mit dem Herzen zu reduzieren. Naja, was kam raus? Die Ergebnisse zeigen, dass es funktioniert. Das ist Assistenzprofessorin Darinka Korobljew. Sie hat Erfahrung mit der Arbeit an alternder Bevölkerung, ein Doktortitel in molekularer Wasserstoffforschung von der Universität Novi Sad in Serbien. Hören wir uns an, was sie uns sagen will. Wasserstoffinhalation dient zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität bei älteren Menschen. Gut. Ihre Übersicht untersucht die potenziellen Mechanismen, aktuellen Erkenntnisse und zukünftigen Richtungen der Wasserstoffinhalation als Strategie zur Verbesserung der Gesundheitsergebnisse und der Lebensqualität bei älteren Menschen. Eine Übersicht von jemand, der sich in der Dissertation damit auseinandergesetzt hat. Hier haben wir Professor Rambi Singh, das ist ein angesehener Experte für Neurokardiologie, auch für Chronobiologie und Nutrazeutika. Er hat bedeutende Beiträge zur Herz-Kreislauf-Wissenschaft und zur Ernährungsmedizin in seinem Leben geleistet. Herausgeber des World Heart Journal und über 750 Forschungsarbeiten veröffentlicht, die 18.510 Mal zitiert wurden. Zehn Lehrbücher hat er geschrieben bei großen amerikanischen Verlagen, kurz ein bedeutender Mann. Und er macht sich Gedanken über die Wirkung von wasserstoffreichem Wasser bei Patienten mit Prähypertonie und Blutdruckvariabilität. Er warnt vor der westlichen Ernährung, das hat er schon oft getan, weil da ist zu wenig Ballaststoff drin und damit zu wenig Wasserstoffproduktion durch die Darmbakterien, die mediterran 
Nische, die mediterrane Ernährung mit viel Gemüse, Obst und Vollkorn, die führt zu viel mehr Wasserstoffproduktion und dadurch würde auch der Blutdruck sinken. Er beklagt, dass es keine Studien gibt, die über die Auswirkungen von wasserstoffreichem Wasser auf die Blutdruckvariabilität Bezug nimmt. Es scheint auch keine klinische Studie zu geben, die die Rolle von H2 bei Bluthochdruck außer bei Nierenerkrankungen belegt. Er fordert dringend neue Studien. Er meint aber, dass bei Patienten mit metabolischem Syndrom schon überzeugend gezeigt worden ist, dass wasserstoffreiches Wasser den Blutdruck, den Blutzucker, den Gesamtcholesterinspiegel und die Bluttriglyceride senkt, ohne dass es zu einer Abnahme des HDL-Cholesterins kommt. Wasserstoffreiches Wasser kann auch einen Anstieg des Nitritspiegels im Blut verursachen. Darauf weist er hin, dass das die Möglichkeit eröffnen könnte, durch die Behandlung eine Erhöhung der NO, also Stickoxidfreisetzung, zu bewirken. Und das hat ja bekanntermaßen eine Gefäßerweiterung und einen Rückgang des Blutdrucks zur Folge. Auf jeden Fall mehr Studien, mehr Studien, das ist die Botschaft des berühmten Arztes. Kommen wir zu Nikola Todorovic, der ist Doktorand, Labortechniker und Lehrassistent in, an der Uni Novi Sad in Serbien. Seine Forschung konzentriert sich auf die Auswirkungen von molekularem Wasserstoff und Kreatin, auf Biomarker des Energiestoffwechsels sowie auf gesundheitsbezogene Lebensstilverhalten in klinischen und nicht klinischen Populationen. Von ihm erfahren wir was über eine weitere Wasserstoffanwendung, das Baden. Wasserstoffbad als innovativer Ansatz zur Verbesserung der Erholung nach dem Training. Eine doppelblinde Crossover-Studie. Da wird die Auswirkung eines einmaligen Bades mit wasserstoffreichem Wasser auf biochemische Marker für Muskelschäden untersucht. Und da wurden junge Männer nach einer Trainingseinheit sofort für 30 Minuten in eine 200 Liter Badewanne mit übersättigten Wasserstoffwasser, 8 Milligramm H2 pro Liter, gelegt und natürlich gab es eine Kontrollgruppe. Die Forscher fanden einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen in der Serum-Kreatin-Kinase-Reaktion, der CK, während der gesamten Interpretation. Ein einmaliges wasserstoffreiches Bad verhinderte also einen Anstieg der zirkulierenden Biomarker für durch Training verursachte Muskelschäden bei einer 24-stündigen Nachuntersuchung und hielt die Werte aller Biomarker ähnlich den Ausgangswerten. Kein Teilnehmer berichtete während der Studie von signifikanten Nebenwirkungen. Die Anwendung des Wasserstoffbads kann somit als sichere und wirksame Strategie zur Abschwächung von Muskelschäden nach hochintensivem Training angesehen werden. Grace Russell, sie ist eine engagierte und erfahrene Forscherin mit Spezialgebiet biomedizinische Wissenschaften, insbesondere molekulare Wasserstoff und Knallgase. Der Beitrag von Frau Russell beleuchtet das therapeutische Potenzial von Knallgas in der Onkologie. Eine Studie an mit dem Epstein-Barr-Virus immortalisierten B-Lymphoblastoiden. Klinischen und empirischen Daten zufolge können molekularer Wasserstoff und auch Knallgas die Auswirkungen zahlreicher Krankheiten beim Erwachsenen lindern. Wie das konkret geht, das zeigt uns Grace Russell in einer kurzen Videoserie, die die Auswirkungen von H2 mit Hilfe einer Reihe bioinformatischer, theoretischer und empirischer Ansätze erklärt. Bob Settinieri, der verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der biomedizinischen Forschung, die hat zu 64 wissenschaftlichen Veröffentlichungen geführt. Bob ist der Autor Leben Sie gesünder, besser und länger mit Wasserstoff. Da viele lieber Videos schauen, als Bücher lesen, wie ich weiß. Hier gibt es Bob im Bewegtbildfernsehen. Bob Septineri spricht über die Freisetzung des Gesundheitspotenzials von molekularem Wasserstoff, eine neue Grenze in der Medizin. In dieser Präsentation werden die Rollen von H2 bei der Förderung der Gesundheit und der Vorbeugung von Krankheiten untersucht. Die Zuseher erhalten Bobs Einblicke in die Mechanismen, mit denen H2 auf Zellebene wirkt, die 
Mitochondrien verbessert und vor Zellschäden schützt. Darüber hinaus wird die Präsentation praktische Anwendungen von H2 in klinischen Umgebungen und im täglichen Wohlbefinden hervorheben. Und dann nochmal Bob Settenieri, er will noch mehr für Wasserstoff werben und in diesem Beitrag entdecken Sie Wasserstoff, Ihr neues Geheimnis, um gesund und stark zu bleiben. In seiner Präsentation wird beschrieben, wie H2 im Körper seine Magie entfaltet. Lassen Sie sich von der Kraft des Wasserstoffs oder zumindest von Bob Settineris Magie überraschen. Dr. Arthur Monoff ist ein Arzt mit Facharztanerkennung und in acht medizinischen Bereichen. Er ist Präsident des Weltkongresses für Intraosäre Therapie und der American Society of Medical Gases und sucht ständig nach neuen medizinischen Technologien zur Verbesserung der Patientenversorgung. Seine neueste Idee ist Stammzellenpriming, mögliche Vorteile der intraosseren Wasserstofftherapie. Artamonovs Ansatz ist das Priming von messenchymalen Stammzellen mit molekularem Wasserstoff. Um die regenerative Medizin voranzubringen, schauen Sie rein. Ein Kongress ist dazu da, neue Ideen kennenzulernen. Dr. Kura er arbeitet am Institut für Herzforschung der Slowakischen Akademie der Wissenschaften und ist Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie für molekulare Wasserstoffforschung in der Biomedizin. Schauen wir, was er uns zu bieten hat. Er will uns begeistern mit seinem Vortrag über molekularen Wasserstoff als neue Präventions- und Behandlungsoption für strahleninduzierte Herzerkrankungen. Herzerkrankungen nach Strahlentherapie sind eine bekannte Komplikation. Eine der Substanzen mit Strahlenschutzwirkung könnte molekularer Wasserstoff sein, basierend auf der von Dr. Kura vorgestellten Studie. Ist das der Fall? Ja. Auch Barbora Kalokajova gehört in das Umfeld der Slowakischen Akademie der Wissenschaft, wo Topstars der Wasserstoffmedizin wie Jans Lesak, Tyler W. de Beren und Branislav Kura nur sehr herumschwirren. Derzeit beschäftigt sie sich mit der biomedizinischen Forschung von H2 unter Bedingungen erhöhter Produktion freier Sauerstoffradikale. Sie präsentiert molekularer Wasserstoff, prospektive Behandlungsstrategien bei Nierenschäden nach Herzoperationen. Frau Professor Radiuk ist außerordentliche Forschungsprofessorin an der Southern Methodist University in Texas. Ihre Forschung konzentriert sich derzeit auf die Rolle von molekularem Wasserstoff bei Alterung und neurodegenerativen Erkrankungen. Ihr Vortragstitel Therapeutisches Potenzial von Wasserstoffgas bei der Linderung von Redox-Dysregulation und Pathologien. Das wird hier am Modell spezieller Drosophila Fliegen untersucht. Darüber hinaus haben die Forscher ein H2-erzeugendes Gerät entwickelt, das entzündliche Hautkrankheiten in einem Mausmodell wirksam behandelte und oxidative Schäden und Entzündungen reduzierte. Jetzt kommen wir zu einem deutschen Forscher und damit ziemlich weit weg von der Wasserstoffhumanmedizin, aber sein Thema ist doch interessant. Er ist Meeresbiologe und äh, wollte wissen, ob man die sogenannte Korallenbleiche, die durch die den Klimawandel äh, verursacht, äh, ob man die durch äh, die Anwendung von äh, Wasserstoff an den Korallen äh, einstellen kann. Weil der Wasserstoff nicht nur den Abbau schädlicher reaktiver Sauerstoff und Stickstoffspezies fördert, sondern auch die Stickstofffixierung verringern kann. Also das wurde untersucht bei verschiedenen Meerwassertemperaturen von 26 und 32 Grad. Schauen Sie sich sein Video an. Es öffnet ganz neue Perspektiven der Wasserstoffmedizin hin zum Geoengineering. Allerdings muss man da natürlich schon auch wahnsinnig viel Geld einsetzen, wenn man da die Korallen äh, besprudeln will. Hier haben wir Frau Wei, die ist Masterstudentin in Kanada und zwar im Bereich Anästhesiologie. Was interessiert Sie? Sie möchte wissen, ob die Schlafapnoe äh, gelindert werden kann durch wasserstoffreiches Wasser. Dazu hat sie sich einen Mäuseversuch ausgedacht. Diese Daten machen tatsächlich äh, Hoffnung, dass das äh, hilft, dass viele Folgen des Schlafapnoe gelindert werden kann. Also ich hätte aber jetzt eher vermutet, dass man sich da auf was äh, auf dem Inhalationsweg äh, interessiert, wenn ich an all diese Schlafmasken denke, die die Apnoe-Leute so haben. Jetzt haben wir noch Frau Sei. 
Sie ist Doktorandin, auch mit Schwerpunkt Anästhesie, an der nordchinesischen Harbin-Universität und gehört zum Umfeld des bereits vorgestellten Professor Yang. Frau Seis' Forschungsschwerpunkt liegt auf der Behandlung mit molekularem Wasserstoff und deren Mechanismus der neuronalen Funktion in der perioperativen Phase. Sie hat die Anwendung und den Mechanismus von molekularem Wasserstoff bei traumatischen Hirnverletzungen erforscht. Ihr Thema lautet also der Forschungsfortschritt von molekularem Wasserstoff bei der Behandlung traumatischer Hirnverletzungen. Da gibt es ja einen umfassenden Überblick über die Mechanismen, die dabei eine Rolle spielen. Und diese Erkenntnisse bieten eine theoretische Grundlage für weitere experimentelle und klinische Forschung zu molekularem Wasserstoff bei der Behandlung traumatischer Hirnverletzungen. Hier haben wir noch Dejan Jamoraz, das ist ein Doktorand, Labortechniker und Lehrassistent an der Fakultät für Sport und Leibeserziehung der Universität Novi Sad in Serbien. Er untersucht den Wert von inhalativen, topischen und oralen Wasserstoff in diesem Bereich und zielt darauf an, jedes Feld ma maßgeblich zu beeinflussen. Er präsentiert uns wasserstoffreiches Wasser als unterstützende Behandlung bei Sportverletzungen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine solche akute Hydrotherapie mit mehreren Sitzungen eine sichere und wirksame Behandlung von Schmerzen, Schwellungen und die Wiederherstellung des Bewegungsumfangs bei Knöchelverstauchung ist. Diese Ergebnisse stützen die Hypothese, dass Wasserstoff als zusätzliches Mittel zur konservativen Behandlung von Weichteilverletzungen bei Sportlern wirksam sein kann, wobei die Kombination aus oraler und topischer Verabreichung besonders wirksam ist. Jetzt kommen wir zum letzten der Referenten, das ist dieser Mann hilft, wenn es gesundheitlich wirklich brennt, Professor Masaru Suzuki. Der ist seit 2017 Professor und Direktor der Abteilung für Notfallmedizin am Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital in Japan. Seine Forschungsinteressen umfassen so dramatische Sachen wie plötzlichen Herzstillstand und Wiederbelebungswissenschaft. Insbesondere war er der leitende Prüfarzt der sogenannten Hybridstudie in einer klinischen Studie, die den Einsatz der Wasserstoffinhalationstherapie bei postkardialem Syndrom untersucht hat. Diese Studie erregte große Aufmerksamkeit, weil sie einen völlig neuartigen Ansatz zur Verbesserung der Genesung von Patienten nach einem Herzstillstand vorstellte und einen bedeutenden Fortschritt auf diesem Gebiet darstellte. Professor Suzuki öffnet uns den Weg in seine bahnbrechenden Forschungen mit dem Vortrag Wasserstoffinhalationstherapie für das Postcardiac Arrest Syndrom, ein neuer und vielversprechender Ansatz. Suzuki und sein Team haben eine super aufwendige, multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie an Patienten, erwachsenen Patienten in einem präklinischen Herzstillstand kardialen Ursprungs durchgeführt. Zufällig wurden die Teilnehmer ausgewählt und äh, das Manöver war, dass sie 18 Stunden lang entweder zweiprozentigen H2-Mischsauerstoff bekamen oder nur herkömmlichen Sauerstoff. Das Ganze hätte noch viel äh, weitere Folgen haben können, aber die Zeitumstände waren Corona und dann wurde die Studie mit bereits 72 durchgecheckten Patienten vorzeitig beendet. Aber die 90-Tage-Überlebensrate war in der H2-Gruppe jedenfalls signifikant höher, 85 Prozent gegenüber 61. Also doch noch ein Erfolg für Professor Suzuki und sein cooles Team und deren Beharrungsvermögen. Also auf den Schultern solcher Leute steht dieser MHI H2 Summit und ich habe Ihnen jetzt alle Referenten ausführlich vorgestellt. Und ich hoffe, Ihr Interesse geweckt zu haben, sodass Sie sich zielsicher äh, zu dem, was Sie am meisten interessiert, vorwärts bewegen können. Äh, um das tun zu können, brauchen Sie einfach nochmal die Daten, hier den QR-Code oder die Internetadresse zur Registrierung. Ich danke Ihnen äh, fürs Zuhören und wünsche Ihnen gute Gesundheit.